Tinder de adultos, y no solamente el Tinder de adultos, sino de adultos de alto nivel. Ok. Justamente por todo este proceso de selección, te hacen como todo un chequeo, incluso financiero. Ok. Porque quieren que se mantengan como en un grupo eh, de altas esferas, ¿no? Entonces, por eso es que hay muchas celebridades que de hecho lo han comentado abiertamente que forman parte de esta aplicación. ¿Para qué la usan? Eso solamente lo sabrán ellos. Pero lo cierto es que fue creada, digamos, como para hacer vínculos entre personas que se desarrollen como en una misma área y sobre todo siempre de perfil bastante alto. Bueno, yo estaba justamente comentando, Harry, que Simon Biles en su, en su documental comenta, imagino que sería esta, porque ahorita vamos a hablar de, de los nombres ¿no? que se manejan dentro de, de esta app. Eh, Simone Biles, cuando se compromete o, o empieza a salir con su, con su prometido, ella comenta en, en el documental, bueno, yo conocí a mi prometido por una aplicación de salidas exclusiva para famosos. Y a mí me llamó la atención y yo dije, bueno, pero como que exclusiva, o sea, como tú puedes saber si alguien es famoso o no. Bueno, por supuesto lo que está diciendo Harry, pues a través de toda esta cantidad de requisitos que te piden antes de poder ingresar dentro de, de la app. Ahora, eh, bueno, también esas aplicaciones pueden funcionar como para, para interactuar, para conocer quienes tienen intereses mutuos, networking. para hacer amistad, un networking, ¿no? <risa> networking, pero ¿Se puede usar de networking? Yo, yo que a veces, ¿sabes? Se me mete como el diablillo y me pongo un poco mal pensado. De repente, tú sabes que la gente desarrolla las aplicaciones y eso se convierte en un negocio gigantesco que luego lo venden por millones de dólares. Claro. Se me ocurre también pensar que parte de la estrategia de marketing para eh, evaluar, para subir el valor y evaluar esta aplicación, quizás ellos le pagan uh -huh. ¿no? a algunas celebridades para uh -huh. que alguna celebridad deje colar en alguna entrevista. Oye, mira, sí, yo este, pertenezco a Raya, estoy en Raya y tal, y eso te genera pues mucho más hambre y deseo de entrar en la aplicación para conseguirte algún famoso o tener, eh, digamos, más cerca la posibilidad de entrar en contacto o salir incluso con algún famoso. Entonces puede ser un tema de marketing ahí porque cuando una celebridad sí. menciona algo, sea una marca, sea una aplicación, sea lo que sea, este eso se vuelve viral. De hecho, fíjense, el otro día... Eh, me imagino que lo habrán visto, Lady Gaga comentó que le encanta Bad Bunny, que le fascinaría hacer una colaboración de Bad Bunny y bueno, eso ya le ha dado la, la, la vuelta al mundo porque obviamente estrellas con este nivel de arrastre tienen mucha potencia mediática. Puede ser eso también lo que pase con Raya y eso despierta todavía más el hambre de querer pertenecer a esta aplicación. Claro, da como, sí, bueno, uno le da como su chismecito. Claro, como es que, que vamos a ver qué lo que puede pasar en esa. A ver a quién me encuentro. Claro. Exacto. Ay, a ver quién está por aquí. Pero es que al principio, yo la primera vez que escuché esta aplicación hace tiempo, era como una especie de leyenda urbana que existía como eh, esta aplicación paralela para celebridades donde se podían conocer y tal. Pero sí es verdad, Harry, lo que tú dices que ahora es cada vez más común ver celebridades que hablan abiertamente, estoy uh -huh. en raya, conocer a tal persona en raya y eh, puede ser un, 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 como unos embajadores de marca que están ahí dejando el, el nombre caer para que más gente quiera aplicar porque ciertamente es una aplicación paga, ¿no? Para poder estar allí hay que pagar una membresía. No solamente que pagas la membresía, sino que también el, el, el proceso no es que cualquier persona se la descarga, te tienen como que enviar la, la invitación y tal. Y yo creo que también se ha desestigmatizado el tema de estas citas o querer entrar en contacto eh, online, ¿no? Uh -huh. Antes era como, ay, no, qué raya, justamente era una frase, no sé si ustedes recuerdan, pero era una sí. frase que nosotros usábamos en el, en el colegio, la gente de mi generación, que raya era como que qué pena, qué bochorno. Entonces, este antes era un poco mal visto, ¿no? Sí. El conocer o el querer intentar conocer a alguien a través de una aplicación. Yo creo que eso ya... Ese mito sea como, como roto. A mí particularmente me parece que desde la comodidad de tu hogar, si tú tienes acceso <risa> claro. a que tienes tus mismos intereses, es buenísimo. Te evitas una cantidad de, de contratiempos y de chascos grandísimo. Y sí, hay que pagar. Me imagino que no... Que, que aparte tiene como varios planes, ¿no? Porque esas aplicaciones tienen como varios planes. El plan premium, el plan diamante... Sí, me imagino, tiene de tener varios planes, pero aquí entre los nombres, mira, Joe Jonas, Kiki Palmer, Liso, Elijah Wood, hasta Courtney Love se les han visto con perfiles en raya y se dice que antes de volver 
con Jennifer López, Ben Affleck también tuvo un perfil brevemente, pero hay otros artistas que dicen hasta que los han rechazado. Demi Lovato en un documental dijo que ella intentó dos veces y la rechazaron eh, tener un perfil que tendrá Demi, que no la dejan, es famosa. Eh. Yo, yo me imagino, quizá no sé, considerar que es un poco problemática y va a causar un revuelo en la aplicación. Y la cosa es que esta aplicación también tiene, digamos, otras bondades. no Por ejemplo, okay. al ser tan segura, y tener como tantos filtros, eso limita un poco el tema de perfiles falsos. Eso es. Eso. Que a veces nos damos cuenta que, ay, crees que estás, ¿sabes? Este, cuadrando con alguien, con Demi Lovato, y de repente se genera el encuentro y no es. Entonces esto minimiza también ese, ese riesgo y, y, y la cantidad de estafas o, eh, ¿sabes? Problemas, incluso crímenes que han habido a través de, esta, de estas aplicaciones de encuentro. Mira, les tengo un dato. A ver, a Acabo ver. de aplicar para Raya. En este momento bajé la aplicación. De hecho, cuando la buscan eh, donde se eh, descargan las aplicaciones, aparecen dos circulitos entrelazados. Ajá. Baja la aplicación, pero ¿cómo hice? ¿Qué me preguntaron después de esta pausa? Ah, bueno, dale, perfecto. Ya seguimos conversando luego sobre Raya con Harry Levy.